。我是石城，一个热爱音乐的大四学生。要说有什么值得一提的，那就是我有一个像光一样把我照亮的偶像男神。你怎么没练歌啊？奶奶，你又认错了。我是石城，你去玩乐队呢。他可比我任性多了。各位老师好，我是主唱焦作人，这是我的队友，鼓手石城，键盘手秦不易，我们是斑马乐队。队友集体翻车的那一刻，我终于意识到，真不该相信我哥这个人。说吧，什么事儿？这比赛马上要开始了，我的腿却摔成这个样子，只能。
，我我去帐帐篷那边了。果然，被顾神盯上了，早晚得暴露。既然被你发现了，我就没什么可以瞒的。本来以为可以用这样的方式。石城，顾哥。顾兰大神旷工，错过了乐队少年的宣传照拍摄，说出去也不怕别人笑话。让选手们先拍就是了，有必要那么急吗？这可是石城的第一次拍摄，你确定不去指点一下？第一次。今天的摄影师可是业内出了名的欺软怕硬，你不在现场作证的话，像石城这种单纯的大学生。怕是要有苦头吃了。连婷，咱们越拍越僵硬。对不起啊，我太紧张了。你已经超时很久了，大家都在排队的。要不你们先拍吧？你什么意思啊你？大家都是玩音乐的，又不是明星，你行你上啊。行啊。那就让我们 UFO 的成员给大家打个样好了。徐楚楚，你别这么说。师承，你别有压力，只要摄影师不急，我们都可以等的。到底拍不拍了？你们也不看看自己够不够资格站在这里？都别吵了，顾哥来了。你刚才说谁不够格？顾哥，你怎么来了？石城也是参赛者，你质疑石城的水平，那就是质疑整个赛事组。顾哥，我不是这意思。顾哥，好样的！今天的事，不要再让我发现有第二次。顾哥，刚刚谢谢你，请你喝水。没想到你表面上看起来冷冰冰的，内心这么温柔。既然你这么乐于助人，之前我拜托你的签名照，不可能。我说过，我绝不给人签名。话不要。
。你要是再要不到签名照，罗伯特那边可怎么办呀？拿下来，顾哥，这样不好吗？吵死了！怎么回事？我究竟在在意什么？从此喜欢下雨天，你和多余的烟，要把三分你一半，我和多你的烟，心动是个最简单和干净的字眼，见过的日微笑，是真的存在。顾兰，我记住你。我把所有温柔学会。顾哥，怎么了？你不要签名照吗？拿来吧。现在？你把我从拍摄现场拉过来，要给我签名？你要不要？哎呀呀呀呀！交差，你不是自己要的吗？我天天能跟你见到，我要你什么签名啊？你还真是给别人要的呀？对啊，顾哥，我，顾哥，顾哥，刚接到通知，节目组暂停拍摄了。为什么呀？这个地方我知道，是你们学校。对手太会歪曲事实了，这下说不定我们会被主办方取消参赛资格。这件事儿我自会处理。现在拍摄暂停，消灭留言最好的办法就是光明正大。从现在起，我亲自带你训练。准备好了吗？啊，不行不行。就是有人要偷拍，我们才要这样做。你的意思是？引蛇出洞。都怪你，出什么馊主意啊？你怪我？谁？来偷拍的，我是来找人的。我看你就是图谋不轨。顾哥，他
他是欧阳市长的儿子，他确实是来找我的。郭生居然不认识我，真是令人生气。居然帮我搞到了，你帮我，我帮你，大家互相帮忙啦。话说回来，你跟顾兰刚才在干什么？你跟顾兰的绯闻该不会是真的吧？哼，怎么可能？我心有所属，对顾兰没什么兴趣。也对，作为千金照的报答，网上的谣传，我来帮你搞定。不过，也不排除你偷偷告诉顾兰真实身份。要是让我知道你跟顾兰真的有什么呢？我死定！总之，罗伯特基本可以排除，内鬼应该不是他。嗯，你演技太差。世上，你这是去游泳还是去潜水呀、啊？我也是逼不得。你平时瘦的跟白斩鸡一样，还有胸肌呢。不会吧，我裹得这么紧，他都看得出来我是个女生。我知道了，你是不是为了省钱没请私教？我发现了，应该是发力点用错了，他的中缝是练出来，但是……哎呀，市长。你不能只练胸肌啊，你还得练练臂呀、啊。对，嗯，没有手臂的力量，胸肌也是练不出来的。对，所以，我们师承天赋异禀啊。这要是请个私教，明年不得去参加健美比赛了吗？我看行。呃，兰哥，这私教不就来了吗？瞧瞧这大肌肉，刺儿开。摸摸摸摸，快点！我的心跳得很快。嗯，你本色干嘛？我们我们在教那个时辰练胸肌呢。是吗？是啊，是是。十。看到了吗？看到了。做十个。医生来就这么高难度吗？我连一个普通的扶卫撑都做不起来啊！还愣着干嘛？快做！嗯、算了，他没救了，咱走吧。
，阿花，没想到真是你。这这是不可能吧？你再仔细看看。我还是不明白，游泳怎么抓内鬼的？游泳这么亲密的时刻，内鬼肯定不会放过。所以，明天谁不在公司，谁就是内鬼。阿花，阿花在吗？哦，对了，啊，抓内鬼这件事情，不要告诉时辰。那肯定的。这内鬼是。对不起，我我没有伤害你的血，我真的没有。顾哥，你要相信我，我不会伤害你的。顾哥，我也是你的听众，我理解听众的内心。我想替阿花求个情。花真的是那么说的，哦，那就按石城说的办吧。我倒是要看看，在阿花的身后，究竟藏着什么样的大。看来我们想的一样。什么呀？阿花的说辞破绽百出，留住他，才能查清楚他真正的企图。我可没想那么多。那你还敢留住他？既然你为他求了情，我不想让你失望。我不想让你失望，我不想让你失望，我不想让你失望。石城啊，石城，在想什么呀？你们现在的性别是不能在一起的呀。顾哥，内奸都抓到了。你怎么还这么客气、啊？好吃，厨神降临，直接慢点吃，别噎到了。卡住了。还好披的是我哥的马甲。他的身体为什么这么轻，这么酥软？谢谢恩人，保住我小命。请你以后吃饭慢一点。我作为本次公益比赛的承办方，对参赛成员的筛选有绝对的自信。我可以负责任的告诉大家，顾兰和石城都是非常有实力的音乐人，他们之间就是单纯的音乐伙伴关系。扬帆少年是一档公益节目，希望主流媒体能够多多关注和报道公益，不要把心思浪费在莫须有的八卦上。谢谢。我问你发布会看了吗？
。我们的节目受到了星星养老院的关注，所以为了鼓励大家，在正式录制之前，将会给大家一天的休整时间。这么好，话还没说完呢。晚上会有一个团建，将会有摄影师跟拍你们，后期会将花絮做成一档特别节目。啊，还是不能放开玩啊！这可是展示自己的好机会、啊。团建地点稍后会公布，各位可以开始准备起来了。谢南哥啊，走吧。顾哥，我不买太多东西，我可以自己搞定的。你这次活动产生的所有费用，全部由主办方负责。啊，谢谢顾哥。不过你跟着我做什么？买单。啊，我可以开发票的。哎，你买不买？磨磨唧唧。好吧，好吧。我会跟过来保持距离，这节目里我也会好好表现。最好是，休怪我不客气。不用开发票了，赶时间，送我请你。作为主办方的家人，我想让替公司分担一些压力，所以这次团建由我来负责，大家尽情享受吧，享用吧。节目组打算把接下来的环节设置成荒野求生，我们都会被丢到荒野外去，后面几天会很辛苦，你一定提早做好准备。你为什么告诉我？我想跟你合作。我已经得到消息，荒野求生延续环保主题，所有乐队拆分完成个人任务，只要我们联手，一定能双双稳入前三。联手？我知道，你参加这次任务是想证明自己。但这个时候，最好的办法就是把队友当衬托板，当垫脚石。你想要我抛弃队友？不好意思，我不会为了赢不择手段。石成，我果然没有看错人。这话什么意思？这不是为了节目效果吗？我就建议节目组给我们人气最高的石成设置点考验环节。怎么样，很有意思吧？那我要刚刚是答应了你，我岂不是要被评委扣分了？怎么会呢？能和你这样的人成为对手，是我的荣幸。那我们现场见了。哎，怎么听见了？哦，来找人打扫一下玻璃碴子。怎么会突然停电？不应该呀、啊，平时这儿也不断电。赶紧查清楚，刚才差点伤到石晨。明白。小心车里有。我知道。接下来我来宣布，本次公益巡演的新增环节——荒野求生。荒野求生，真的是去荒野吗？既然真的是荒野求生，还是荒野求生环节的设置，都是希望各位可以切身实际的体验人与自然的和谐相处，理解生态环境的重要性，把保护生态环境落到实处。接下来，我来分发节目组特制的野外求生服。放心，哇。谢谢护神，谢谢顾神
。在座的各位将会被蒙上眼睛，随机投放到野外，进行为期十天的荒野守护竞赛。节目组不会管吃住的问题，所以你们的首要目标，活下去。秦木易，你快看，秦木族的沈晴，这是什么赛制都能想得出来？说好的乐队巡回赛呢？这下可不好办了呀！什么不好办了呀？我们一定是因为太烂，已经被节目组抛弃，不，是被全人类抛弃。没有吃的，没有喝的。打住，打住！我们不是还有石晨吗？就算我俩再烂，但只要跟石晨在一起，就没有石晨办不了的事。你说对吧，石晨？嗯，对，石晨，你是队长，怎么安排我听你的？我只是一个普通的成员，野外生存还是你们比较擅长。这次。我听你们的。既然如此，那我们分头行动，先去找些可以吃的食物。好主意。那，那我去那边，我去那边。好，我去那边。好，走，我们去那边。谁在那边？小心！谢谢。该。我还不饿呢。拿着吧。从现在开始，你们就都是敌人。岛上事先存放了物资，数量有限，先到先得。如果多人同时到达，就 PK 定胜负。物资争夺战，现在开始。没错吧？什么意思啊？出发前，传流告诉我这里有隐藏物资，没想到是真的。节目组的安排，你怎么知道的？这个你别管。总之，我都要放卖所有的东西。那边，就有一个隐藏的物资。怎么样，石城？之前的合作邀请依然有效。我还是之前的答复，我不会作弊的。固执，走吧，他一时半会儿就回不来了。啊
，你有看到石城吗？没没看着啊，你去找一下。没有回答上来，找到没有？那赶紧派人去找啊！成，石成，国山，我要给你添麻烦了。为什么他的皮肤那么好？为什么每次靠近他都会莫名的激动？还是老妈？古兰呀古兰，都这时候还管那些干嘛？就算是呢。也该面对真实的自己了。你是女的？快来人呐！这里有火光，应该是他们。石城，陆晨，这些人怎么了？哥，都怪你。来，快快快，走，把他抱走。不好意思啊，我来晚了。图书馆社团脸都跑了一块了吧？要不先休息一下？不用，这里才是我人生的舞台。石晨，我们几个最近都到实习期了，乐队的话，可能只能到这儿了吧。快毕业了，哪有什么时间搞乐队啊？你不是缺一个社会实践吗？这个比赛是公益的，你可以去了解了解。你自己的事情自己想办法。你知道我这个节目的飞行嘉宾是谁吗？是顾兰。一切。
出来前辈，我可都听到了。过来，前辈，我可都听到了。出去说本来，小胖是先让我别告诉你的。但是，既然你问了，瞒着你，我心里也不好受。你看看吧。同样都是新人，但是有些人，就是会来事儿。我看呀，他就是想跟顾兰套近乎，好给自己铺路。说是公益比赛，不还是搞这一套吗？不是过个就回来的吗？而且他还说，他说他就是碰巧路过才遇到了你。难道是因为我隐瞒他，他生气了？不行，我还是得当面给他道歉。你想说什么？听说前辈是歌手出身，靠自己一个人走到今天这个位置，还真不容易。年轻的时候，唱过几首不温不火的歌。所以，就因为时钟拍对了马屁，顾哥就如此明目张胆偏爱他。你要说的就只有这样而已吗？我可以保密，就当是前辈看到了曾经的自己，动了恻隐之心而已。看来他没发现时钟是个粉。那就一切好说，开条件吧。前辈要答应我，比赛期间内多关照关照我。你倒是够直接，但是你要知道，我们的比赛公开透明，也不由粉丝决定，所以你最好不要有其他的心思。我只是想让顾晨多带带我而已。前辈、啊，要继续拍摄喽。好，马上来。顾哥，请问今天的陈立欧表现如何？今天拍摄很顺利，陈立欧是我合作过的男孩子里面一个比较出色的后辈，我一直都很欣赏他。谢谢顾哥，顾哥非常照顾我，他是一个特别有个人魅力的人。师长，你听我说，我都听到了。那是有原因的呀。昨晚你说的话我都听到了。我竟然还这样想过。啊？果然，发现我是女孩子之后。你就立马换了陈立欧，我现在才明白你话里的意思，你所谓的心意，你欣赏的不过是出色的男生吧？原来你是这么理解的。没关系，我是了解了顾神的心意了，以后我会照顾好自己，不劳烦你费心了。师长，你发烧刚好，身体好像很虚弱，我送你吧。我自己一个人可以走。
一切就到此为止吧。师，你干什么？你冷静一点，不就是一个孤兰吗？有什么的？放开我！你冷静一点，阿花，快去把孤兰给我找来。师长，可五哥，你终于来了，你看看他，你剪头发就说剪头发嘛，也不说清楚，害得我这一通激动，简直是胡来。听到没有？姑姑都说了，你简直就是乱来！你，我说的是你。这也没有办法。再说石城的梦想，他本来就……你到底有没有为他想过？如果以后遇到更高强度的工作，怎么办？你现在这样是在欺骗大众，你知道吗？别吵了，剪头发的是我，又不是你们。我现在比男生都卖了，还有什么好担心的？胖哥都。我给你准备了新的，赶紧换上吧。啊，谢谢顾神。我就是担心，迟早有一天你要面对自己真实身份的问题。真正的男人就不怕在男人面前脱衣服。我干,干什么？这从心理上成为真正的男人就不怕男人啊，就不怕被揭穿啊。你有病吧？这是免费能看的内容吗？师长，师长，你没事真是太好了，我以为再也见不到你了。哎，师长，新发型不错。这个是顾哥给我剪的。顾哥，哎，师长，我们三个的考试成绩全都出场，全部通关。接下来我们得有好多时间了，我们得好好叙叙旧。为了那个人，你也不能跟男生走太近了。我当然有喜欢的人了。还真有，谁啊？他。你本质上还是一个女孩子嘛？正常一个女孩子心里面有了喜欢的人，为了那个人，你也不能跟男生走太近了。我我当然有喜欢的人了。还真有，谁啊？
他。这老哥的蛇可怎么又回来了？阿花，你发烧期间，在顾婶的建议下，主办方调整了比赛的时间。就因为我？是因为天气原因，野外不安全，所以我就暂停了比赛。顾哥，然后明天天晴以后比赛继续。胖哥让我来跟石城对一下比赛的流程，首先是接下来的户外烟火大会。你不会是假公济私？我只是不想看到其他人在受伤。难道你还担心陈留？不是说了吗？我跟他就只是暂时的合作一下。没事儿，你们先聊吧，我去上个厕所。嗯、好了，就是这么多的注意事项，记住了吗？超好的，你放心。嗯。哎，外面下雨了，而且都已经这么晚了。那边有雨伞。好的，那我去拿。嗯、这老鼠也太厉害了，把雨伞都给咬破了。哎，你放心，明天我就去找人除老鼠。这好像不是老鼠咬的吧？时常，我能不能在你家借宿一晚？我身体怕寒，不能淋雨。哦，当然没问题。不过卧室只有两间，你只能跟我挤一挤了。真的吗？胡闹吗？这不，阿花是女孩子，你是男孩子，男孩子当然要把床让给女孩子了。想什么呢？哦，对对，我忘了，我忘了，阿花是女孩子了。那我一个人睡，那你呢？当然是跟我挤一挤了，男孩子要跟。这这两天连着下雨，睡衣都没干。那你可以穿 T 恤。也没干。你把灯关了。啊，看着你我紧张。
，好不容易得到的机会，又是你抢走我的时辰，顾兰，我要你好看。这里是公益伴我行乐队暖人心巡回赛，扬帆少年特别单元烟火大会，也是激动人心的假面重组环节。为了提升乐手们的默契度和凝聚力，乐手们将自选面具进行自由组合配对，以携手放烟花为完成任务的信号。自由配对好啊，这样就不用跟某人绑定一组了。正有此意，你说什么呢？你这笨狗，谁想跟你对你笨猪？你以为我想？重要事情只说一遍，在烟花升起之前，双方不能暴露真实身份。不说话怎么知道谁是谁？废话，分得清还戴面具干嘛？嗯，不知道对于新规则，嘉宾顾兰有没有什么看法呢？嗯、<笑>看来嘉宾顾兰已经有想法了。他选择一言不发，保持神秘呢。只要别和这个冤家组合，给我配个谁都行。
我们之间好像有误会。陈流，我看有误会的好像是你吧？谢谢你的厚爱，可是，对不起，我有喜欢的人了。顾兰，你的声音怎么变成这个样子了？你还说？告白吧，怎么办？怎么办？被男生告白了，该怎么办啊？我要说的。已经说完了，你的呢？啊！你刚刚说，你心里有喜欢的人了。那个人是谁啊？直到有一次，小胖无意间告诉我，说，石城心里面喜欢的人到底是谁？我只知道他们是因为一首歌结缘的。顾神，你别伤及无辜吧。胖哥真是多嘴。原来是我的第一首单曲。对不起啊，石城，我这么久才感受到你的心意，是我不好。顾神，误会，都是误会。歌是那首歌，但人不是你这个人，不是我。在我青春最迷茫、最无助的时候，确实是你这首歌给了我勇气去面对生活，追求梦想。可更重要的是，我认识了一个同样喜欢这首歌的大哥哥，是他一路鼓励我、关心我，所以我一直在等他。找到你了，看来我们两个绑定无疑了
。时间到，由于只剩下石晨和陈里欧没有牵手成功，因此根据规则，二人自动组为一对。不是吧？什么时候有这样的规则了？接下来呢是乐队重组后的创作环节，各位选手按照分组，在规定的三天时间内合作创作全新的歌曲。市场，希望接下来合作愉快喽。嗯、这里的调子配上你打鼓的动作，绝对完美。这样吗？这样。嗯跟你说，他教的比老师教的还好吗？啊？创作就创作，哪儿那么多亲密动作？你吃醋了？谁谁吃醋了？我都说了，那天告白是彩排。那就好，那我也不用多解释什么了。我今天来，就是提醒你。好好准备，比赛加油！杜山，你放心，我明白的。我只有站上最高的舞台，才能被我心里的那个人看到。那你继续。市长，我觉得这几段曲子还有待提升的空间，我再改改。嗯。那我不打扰你了。市场，我没喜欢做人，你果然够坚定，就凭这一点，我追定你朋友，哎，你们千万要记得不经意啊！与其说是心愿，倒不如说是夙愿。啊？你也有夙愿、嗯？我记得那天很热，街上不仅有唱歌难听的街头艺人，还有聒噪的蝉鸣，让人特别的心烦意乱，导致我排了半个小时队买的奶茶，一不小心落在了长椅上。可等我回来的时候，我我发现我找不到他了。我好像突然知道了什么不得了的事。啊，不是，我是说，你该不会想把那个偷奶茶的人给找出来了吧？怎么说呢？佛系的人都很记仇，不知道你能不能理解。这么说，你想象一下。你每次辛辛苦苦排半个小时队买的奶茶，都被人偷走了，你能理解吗？嗯。那你呢？你有什么夙愿吗？我没有，我不敢有。不过我相信，你们
们早晚会找到对方的。确定是石城叫你来的？大家辛苦了，顾哥，给大家买了喝的。顾哥，谢谢顾哥。谢。嗯，顾哥，为什么我们都是苦涩的冰咖啡，只有石晨是甜甜的热奶茶？这是什么生死险茶？顾哥，你已经开始明着来了吗？这还用问？当然是商家弄错了。哦，难道能是顾哥弄错了？顾哥，这咖啡也太苦了吧！你创作压力大，需要提提神，特意给你加的浓缩。谢谢谢顾哥。顾哥不会是在吃醋啊？太可怕了！那我就来个彻底的祸水东瀛。喝我的吧，我今天水喝多了。好啊。奶茶什么的，我最爱喝了。我今天水喝多了，我去个洗手间。我也有点事情要走，我去拖地。那要不还是跟顾兰说清楚，在找到 F 之前，不谈男女感情。嗯，就这么办。最耀眼的顾神。虽然我也有些喜欢你，但我上洗手间，上到这儿来了。我找灵感，又在给你的心上人发消息啊！不管你怎么想，我决定好了，我要帮你把那个人。
这很重要。好，你信誓旦旦的去了发布会，拍着胸脯据理力争的时候，你像一个英雄，可是你奶奶一来，你就像一个犯了错的小孩你可能是没有在逃避学业，那你到底在逃避什么？这件事情，我只告诉你一个人。是因为你这次竟然扣了整整两分儿。我们老师说这道题超纲了。我之前没有多教你吗？听说你最近和艺术班学音乐的小乐走得很近啊。这是你的新学校，手续你爸爸正在给你办。不去，我好不容易交到朋友，好不容易找到自己喜欢做的事，你们凭什么说换学校就换学校？我们做的都是为了你好，离那些差生远一点儿。我不去。我们做的都是为了你好，离那些差生远一点儿。我不去。到期末考试了，别再跟什么网友聊天了。可他对我来说是很重要的人。没有什么可是，我们都是为了你好。从那以后，我就再也不敢违抗家人了，更不敢提有关音乐的事情。再加上奶奶上了年纪，认知也出现了问题，所以。我所有的空闲时间，都用来照顾奶奶了。其实我知道，比赛到现在，你已经很努力了。哎，不对啊，你居然因为心里喜欢的那个人，跟奶奶有过矛盾。我都没这个待遇。现在不是吃醋的时候吧？我在意的当然不是这个了，不过这一次，我不会为你说话。奶奶从心眼里就相信你，你必须要有独自处理抄袭的勇气，而不只是一番空话。还说不在意，我都闻到醋味。说吧，你打算什么时候和我孙女结婚？啊？难道你不喜欢她？我我是有点喜欢，可奶奶，您一直都这么直接的吗？毫无诚意，看来又是所欲非人。那是我的腿受伤以后，时常她变得毫无自信，整日迷茫。就在那时候，她听到了你的歌。摇曳雨，云和漫漫，不知倦的少年，背影深深浅浅，刻画着沉默，点亮了他的梦想。从此，你成了他心底的白月光。不知羞的少年，走在他上悬崖。可是后来，他沉迷网聊，让他误入歧途的，是一个网友，那个网友也是你的粉丝，以此接近事成。有黑暗佐证的微光，才是最强大的证明。有梦想就要去追逐，喜欢唱歌就可以站上舞台。我支持你。我也年轻过，从那份聊天记录就可以看出我孙女那份少女的悸动，显然。被那网友撩动了心弦，他听说那人是一个歌手，就想着自己也要走上同一个舞台，去找他，美其名曰追逐梦想。所以我坚决不同意，哪怕他恨我，我也不能让他误入歧途。等等等，这时间信息量有点太大了。奶奶，您说的那个人是不是叫 F 啊？连这他都跟你说了。
吵了这么半天，原来是我在吃自己的醋。那人已经消失很多年了，难道又出现了？我好像找到他了。啊？他？谁？不会吧？这么巧？你喜欢的那个人？现现在要紧的是奶奶，抄袭的事情是一记刺激，是拿十二清醒，我必须让他放心。奶奶的事儿，是你的心结，而现在就是解开这个心结的最好的时候。能不能迈过这一步，就看这两天了。我会努力不让你分心。抱歉，我消失了这么久，这几年不管发生了什么，我从没放弃梦想。希望你也一样，加油！谢谢。等你处理好一切，我们就见面吧。纸团我已经派人去找了，但是还没找到。不过还是希望您看过这个视频以后，能相信石城，给他些鼓励。你以为我糊涂啊？我当然相信我们家。秦桂一他们翻穿了垃圾桶也没找到纸团。奶奶，不知道是不是重新站上舞台的我刺激到了你，让你有了片刻的清醒。郭兰说的没错，我应该坦率面对自己的内心。趁这个机会，我想好好跟您说说心里话。是我给您造成不可磨灭的损伤，这一直以来。是我心里最大的痛，因为这件事情，我从来不敢忤逆您的意思。我们一家都是鼎鼎有名的科学家，所以大家也希望我和哥哥也有所成就。可那是你们的梦想，我有我想追求的人生。我喜欢音乐，喜欢舞台，喜欢作为一个优质的音乐人给人带来那份阳光、积极的力量。作为石城的负责人，我一路看着他走过来。我可以在他眼中看到热爱。希望我还可以有继续守护他梦想的机会。其实我的腿呀、啊，早就已经治好了，一直没有告诉你们兄妹，是希望他能激励你们的学习。你现在找到了这么坚定的目标，我不应该再束缚你
，太好了。你的天赋比你妹妹差远了。她要是也能离开我当年给她的心理阴影，重新找回梦想，那就好了。石青，奶奶，我是石潮。我知道啊，你是用你妹妹的名字参赛的，为的就是弥补你妹妹的缺憾。你带着她那一份梦想一起实现，石青，你是好样的。可石城现在只知道喜欢这个顾兰。奶奶，我真是你的孙女。孙女？这个石城是个女的。奶奶，不管是夏石城还是石青，我都不会再让他们受到伤害。我这么喜欢你，到头来，你却是一个谎言，不可饶恕。我一定不会放过你们的。你就是石城要找的那个网友，你怎么知道？<笑>这么明显是？正除了骨都是一窍不通，光脚不怕穿鞋，说什么都无所谓。是波浪鼓，我们的鼓手夏石城抽到的是波浪鼓，相信夏石城一定不会让我们失望的。错，节奏不对。错错错！你小脑是有故障吗？我教你多少遍了，怎么连个节奏都不会掌握？对不起，这鼓的落差太大，我一时适应不了。你。
你会选择哪边呢？白富，对不起了，等我学会了，一定打鼓给你听。信号完了，是陷阱。法治社会了，总不会有人真的像演电影那样绑架了吧？估计又是节目组整的活吧，真听不真实。开什么玩笑？哪有节目组敢整我的呀？没几天就要上台比赛了，这个时候找我干这话该我问你。新戏合约现在等着顾兰签字，他人呢？节目组一点线索都不给，我们要怎么解决这个密室？再这么下去，我都要饿死了。就算这真的是节目组的成功安排，那在这个房间的某处，应该藏着摄像头在的。可我们现在全部找遍了。贩卖老板和苏东坡的叹息，将内心……我怎么越来越像电影里绑架的桥段了？今晚我们出不去了。去床上吧。啊？这什么剧情啊？你明天要上台演出，千万不能弄坏了其实还有一个办法可以出去。这个嘛，我知道。你你干嘛？我可都看到了，拿到了线索还不告诉我